Hebben we nog alles? Hans? Ik zeg, hebben we nog alles? Ah. Ha- Hans? 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 Ik die vlammen weg van. Welkom bij Poef Whisky. Ik ben Paul. Ik ben Geno. Mensen die ons volgen weten dat Geno een, uh, een lichte, dus haak het voorkeur heeft voor Peter Whiskies. Oh, ik dacht krijg als. <laughs> dat ook. Uh, het heet dat de volgende whisky jou heel blij gaat maken. Ik uh, denk het ook. Ja, je ziet hem al. Ik zie hem al. De Outback. Uh, wie wist die? Wee. Dus de jongste van de talig bij, uh, bij Outback is maar vijf jaar oud. Rijping op ex-bourbon en Olorosso sherry vaten. De Outback 10 jaar is alleen op ex-bourbon. Zit ook ietsjes hoger qua alcohol, dus 47,4 als ik me niet vergis. Ja, 47,4 procent, dus ietsjes hoger. Um, ja, de naam belooft eigenlijk wel iets, hè. Hoe je wist die. Die mensen die ons wat langer volgen, dit is ook een whisky wat uh, in de voorproefje voor is gekomen. Dat was toen met, uh, is, uh, met de rekken zat geweest. Ja, uh, ik, ik niet, nee. We hebben toen de... Um, de Wee Beastie en de... Oh, waar was het? De Oekdal volgens mij. Oekdal. Ja. Heb ik ook gehad. Dat was ook oh, erg lekker. Dat is een hele lekker. Ja, de Outback uh, Wee Beastie hadden we in de voorproefje. Het is niet dat we nu een tweede kans geven, want hij was heel goed in de smaak gevallen tijdens het voorproefje. Maar we gaan gewoon even wat meer tijd te nemen en daarvoor om even te ontcijferen. En we dachten nu ook in plaats van met Rick om met de andere Pietet uh, aan de slag te gaan. Ja, zijn we ook mooi erop. Guaranteed 5 years old. <laughs> Wat fijn. Dat betekent dat het echt gewoon 5 jaar oud is. Want normaal is de leeftijd aanduiden die gewoon de jongste whisky wat gebruikt is. Gegarandeerd is nu dat het allemaal 5 jaar oud is. Dat er geen oudere whisky's in zitten. <laughs> ja, ik, ik ruik er nu al. Uh... Boah. <laughs> is dat Bob, hè? Bob? Nee, boah. <laughs> Ja, het, eh... Um... Dat klinkt met, misschien een beetje gek, maar dit is een, een kruidig, maar al, toch een frisse neus. Mm-hmm. Er zit heel veel in. Um, bij mij wat het eerst opvalt is... Ja, de, behalve de turf dan, hè, dus vooral behalve de piet. Ik vind die wel eens mee, behalve die piet op de ja. neus. Wat je van Albert gewend bent. Voor de 10 jaar, dat is een, heel, een, een zwaar geturfde whisky. De turf is hier zeker aanwezig, maar buiten de turf, wat mijn eerste opvalt, is eigenlijk een beetje vanille en peer. Ja. En het is eigenlijk op de neus een heel hartig whisky. Wat je ook gewend bent van de Arbeid 10, maar er zit een zoete rand eraan. Dus. Bij de Outback 10 heb ik vaak zoiets van, oh, dit is echt uh, uh, smoky bacon, dus gerookte spek. Ik wil net zeggen, ik ruik hier gewoon ham in. Ja, gegrilde ham met een honing laag. Dus ja, ja. Uh, hoe noemen ze dat nee, dan? Uh, geglaseerd? Kan. Geglaseerd ham. De peper. Er zit ook uh, een, een pittigheid van een, een, een zwart, zwarte, peper. zwarte peper, ja. dus vers gemelde zwarte peper zit eraan. Dus uh, vanille, peer, vers zwarte peper, de groeningham, even zo te noemen. Koffie. Licht. Ik denk dat dit wel iets wat sommige mensen kunnen missen, omdat hmm. ze te veel afgeleid worden door... Door de rest. Ja, ja. Nee, nee, dat snap ik. Gietje. En er zit nog wat in. En eh... Uh... Ja, dit... Vraag me af hoe ze het allemaal erin krijgen. <laughs> Ja, er zit een beetje een, 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 een beetje een kerstboom hier, een beetje denne, dennenhars. Ja, ja, ja. Er zit een heel klein beetje in. Er is een, een plantenaardig iets wat erin zit. Oh, sorry, ik ben aan het proeven. <laughs> Excuus. Slaantje. Slaantje. Ja. <laughs> Zo. <laughs> Lekker hem daar maar neer. <laughs> Dit is een beetje een combinatie jonge leeftijd. 
Maar de mondgevoel, de mondsmaak is, is rijk, heel aanwezig. Maar het is, is niet alleen omdat het wat jonger is, er zit heel veel in. De turf komt wel wat meer naar voren. Het heeft ook een beetje een assig iets. Dus turf, as. Nu komt de gerookte spek mee naar voren, waar we het net over hadden. Dat smaakt naar hoesnoepjes. Ja. Ja, die, die hoespastie, ja, inderdaad, daar zit ook in. Uh, een beetje een zijstapje daarvan is een beetje richting eucalyptus. Eucalyptus, ja. ja, ja. Dus de aan, aan de anijs ook. Ja, precies. Dat zijn... Uh, wow, joh. Uh, Als je dat eenmaal daar een beetje aan gewend bent, komt dat uh, een, een beetje chocolade voor. Heel klein beetje. Maar dat is wel heel veel in één keer. <laughs> ja. Maar voor mij is het voornamelijk dat hartige wat je van de, de tien jaar kwam met. Dus dat gehoogde spek komt naar voren. Wat, je, nee, wat jij net zei, de, de hoespastie is een uh, eucalyptus. Ja. Oh. Ja, dat is goed voor het. Uh, de afdronk is best lang. Het blijft lang hangen. Het is hartig. Absoluut. Dus je gaat het een richting, een beetje richting dat ziltige. En ja, eigenlijk de andere smaak kan mij kom je eigenlijk niet meer voor op de afdronk. Het is echt het is een lange afdronk, een ziltig, hartig. Chocolade, ja, cacao. Ja, de cacao zit er ook in. Er zit nog iets goeds in, een beetje, een beetje fudge karamel achter mm, zit in. Mm. Um, nou, ik vind hem wel... Uh, dit is wel eentje wat ik al met een paar toppetjes water. Oké, okay, de, de, de neusaroma, de, 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 de geur, is net ietsjes veranderd. Is net... Ja, dan komt die. Komt, ja, ik snap wat je bedoelt. Komt wat meer anijs naar boven. Ja, dus de anijs op de mond smaak komt nu meer naar voren op de neus. De, de neus wordt. Iets minder vleesachtig, je gaat meer richting de plank aardigen. Mm. Um, de anijs komt naar voren, er komt ook wel iets meer fruit naar voren. Appeltjes. Welke? Ja, gaat niet zo. <laughs> Groene appels. <Nee>. Goed. <laughs> maar er zit ook een beetje venkel in. Ja, en wat, wat, wat we, ja dat was eerder op de avond, weet je, die, die leer, uh, dat, dat leerreuk. Laten we het zo noemen, dat ook wel. Dat komt nu ook mee naar voren, inderdaad, ja. Dat is pas nadat we een paar betotjes water in gedaan. Ja, ja, dat ja, had ja, ik ja. eerst aan zien. Ja, de mondsmaak blijft hetzelfde. Het water heeft daar eigenlijk geen invloed op. En de afdronk is hetzelfde. Oh. <laughs> dat is uh, <laughs> zwaar interessant. Uh. Die, uh, die deelsrijping op de Oloroso vaten, dat heeft echt... Heel veel extra's gebracht in de, in de, in de whisky. Dat is een goede invloed. Uh. Ja. Ja, je moet je absoluut niet laten afschrikken omdat het een jonge leeftijd is. Uh, kijk, nee. Ik, um, de mensen die mij kennen en dus, uh, de mensen die ons wat langer volgen. Ik ben niet heel gefixeerd op leeftijd. Want leeftijd heeft ook aan zijn een nadelige effect op whisky. Mm. Maar... Een, een jonge whisky hoeft absoluut niet slecht te zijn. En dit is echt een goede voorbeeld. Dit is een van, heel uh, goed voorbeeld. Het, um, ten opzichte van de tien jaar heeft hij wel wat extra bite. En ik denk dat dat komt door de iets jongere leeftijd. Ja, ja. Maar dat kan hij zeker hebben, want nu is het echt een heel mooi balans van het hartige en het zoete. Ik, uh, ik ben uh, zwaar onder de indruk. Uh. Ja. Hey, hoe, hoe, hoeveel krijg je in een whisky, zeg maar, uh, ja. qua, qua smaak en geur? En ja. <laughs> ik veel... Boah. Ja. Ja, ik vind dit is eigenlijk een heel geslaagd tussen haakjes experiment van Outback. Ja, dat uh, we vooral nog een keer doen. Ja. En ik hoop dat dit gewoon uh, eentje, een, een vaste whisky mm. blijft in, in een uh, core range. Want uh, dit is iets wat heel goed blijft verkopen, denk ik. Dat denk ik ook. Ik ben, uh, nogmaals, dat heb ik wel vaker gezegd, ik ben niet de pietheid van de groep. Mijn uh, voorkeur gaat uit naar andere uh, smaakprofielen in de whiskies. Maar 
Dit vind ik ook ontzettend lekker. Nou, wie is die? Ja. Vooral doen. Vooral doen. Ja, wie is die? Is klein qua leeftijd, maar groot qua smaak. Groot qua smaak, ja. ja. Top. Mooi. Slaantje en tot de volgende. Slaantje. Jij bent ook de enige die ik ken die vijgen erotisch uitspreekt. Vijgen. Ja? Ja, nee, oh. dat, jij bent de enige die dat doet. Zei, hoe zeg je de andere dan? Vijgen. Vijgen. Ja. Ja. Sorry. Ja.